ফরগে আপনাকে আপনি অনেক প্যারা দিছি এখানে আসার জন্য আমি সেটার জন্য অনেক সরি নো আই এম সরি যে আমি বারবার মিস করছিলাম ইট হ্যাপেন্স আপনি যে পরিমাণ ব্যস্ত সব কিছু নিয়ে আপনার সবচেয়ে বড় ব্যস্ততা তো আই এম শিওর আপনার নিউ বর্ন আপনার ফার্স্ট বেবি নো ডাউট এর থেকে বড় ব্যস্ততা তো মনে হয় না আপনি আপনার লাইফে কখনো ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এখন সে হ্যাঁ আমার সকল সময় এখন তার জন্য সো ওই যে আমরা কথা বলতেছিলাম যে ইউনো যে হাউ আপনার বাচ্চা এখন সবচেয়ে বড় প্রায়োরিটি দেন এনি আদার ওয়ার্ক খুব মজাভাবে আপনি বলতেছিলেন যে ইউনো ও যদি ঠিক মতো টাইম মতো যদি কোনো ধরনের ইরেগুলারিটি হয় ওর পটিতে বা ওর খাওয়া দায় অল থিংস ক্যান গো টু হেলথ দিস ইজ ইয়োর ইয়ে এবং তিস আমাকে না হাসাসি করে এটা বা আমার ডাক্তার যারা আছে আমাদের দুজন চাইল্ড স্পেশালিস্ট আছে তো ওনাদেরকে ফোন করতে থাকি আমি তখন এবং আমি ওই দিন মাঝখানেও দুই দিন পটি করছি না তো বাচ্চাদের জন্য এটা খুব স্বাভাবিক আমাদের ডাক্তাররা বলে যে ওরা ডেজ অফ সেভেন রুল বলে যে সাত দিন যদি পটি না করে ফাইন দিনে সাতবার করলে ইস ফাইন কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যেমন ও দুই দিন বা তিন দিন করছিল না আমি চূড়ান্ত লেভেলের অস্থির হয়ে গেছি ফ্রিক আউট করছে না কমপ্লিটলি আমি ডাক্তারকে ফোন দিচ্ছি তিশাকে বারবার বলছি তিশা কী হচ্ছে এই জিনিসটা কী হচ্ছে বুঝতেছি না সো তিশাও ন্যাচারালি আমার ফ্রিক আউট হওয়ারতে আমার 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 উত্তেজনায় সেও কিছুটা মানে টাচড হয় সেও একটু টেন্স টেন্স হয়ে পড়ে কিন্তু ফাইনালি তো ইস অল ফাইন তো তখন আমি তিশা কদিন বলতেছিলাম যে দেখো আমার ছবি শনিবার বিকেল আটকা পড়ে আছে এটা নিয়ে আমি স্ট্রাগল করছি ফাইট করছি এখন আমরা ফাইট করছি হোপফুলি আমরা খুব দ্রুত পাবো সার্টিফিকেট কিন্তু আমি তখন ওকে বলছিলাম দেখো শনিবার বিকেল আটকা পড়ে আছে এর চাইতে আমার কাছে বোধ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইলহামের পটি আটকা পড়ে আছে আমি ইউ নো আই মিন দ্যাস হাউ দ্যাস হাউ লাইফ চেঞ্জেস হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা বিগ শিফট বিকজ ওর আসার আগে আপনাকে যতদূর আপনার সম্বন্ধে আমি জানি যে ওয়ার্কহলিক সো এই যে ফ্রম আ ওয়ার্কহলিক টু আ্যাড মানে এই শিফটটা কি আপনি কখনো এমন ইমাজিন করতে পারছেন যে এই লেভেলের হবে আমি সত্যি ইমাজিন করতে পারিনি আমি আমি আর তিশা যখন প্রেম করতাম তখন প্রেমের সময় তিশা শয়তানি করে করে মাঝে মধ্যে ফোনে বাচ্চা সেজে কথা বলতো বলতো যে আমাদের বাচ্চা আমরা দুটি ইমাজিনারি বাচ্চার নাম ছিল কি নাম ছিল পাপু আর চিঙ্কি ফাইজলাম করতো তো ও ফাইজলাম করে এই কোনো দিন ছেলে সেজে কথা বলতো কোনো দিন বাচ্চা মেয়ে সেজে কথা বলতো সো আমরা আই উড আই উড রিলি লাভ ওই কনভারসেশনগুলো আমার খুব ভালো লাগতো কিন্তু ওই কনভারসেশন পর্যন্তই একটা বাচ্চা নেওয়াটা যে কি বা বাচ্চা নেওয়ার জন্য কী কী প্রিপারেশান লাগে এটা আমার মনে হয় যে আমরা প্রিপেয়ার ছিলাম অ্যাকচুয়ালি প্যান্ডেমিকের আগে আমরা কখনো ভাবিও নেই যে লেস ট্রাই ফর বেবি সো প্যান্ডেমিক আমাদেরকে একটা কি বলে একটা জ্যোতিচিহ্ন এনেছে লাইফে এবং বলেছে যে গাইস হ্যাং অন একটু থামো থেমে ভাবো যে হোয়াট হোয়াট ইউ নিড ইন লাইফ এবং তখন আমরা এই মাঝে মধ্যে থাম্বার প্রয়োজন আছে প্যান্ডেমিক আমরা অনেক সারা পৃথিবীর মানুষ তো অনেক দৌড়াচ্ছিল এই প্যান্ডেমিক আমাদেরকে থামায় এবং থামার ফলে আমরা একটু লুকব্যাক করার সুযোগ পাই এবং সামনে তাকানোর সুযোগ পাই যে আমরা কি হয়তো আমাদের অজান্তেই মিস করেছি এবং সামনে আমাদের কি প্রয়োজন এবং তখন আমরা ফিল করেছি যে ইয়েস উই উই নিড এ বেবি হোয়াট ইজ আওয়ার পাপ্পু চিঙ্কি দেন দেন উই স্টার্ট এ ট্রাইং কিন্তু তখনও আমি ভাবি নেই যে আমাদের বেবি আসার পরে আমার জীবনটা এরকম হয়ে বলতে যাবে বা আমি যে তিশাকে আমি প্রশ্ন করলেও বলে যে আমি জানতাম তুমি এরকম বাবাই হবা কিন্তু আমি সবসময় বলি যে আই নি বা থট যে আমার জীবনে সব কিছু এখন এলাম সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শুরু করে এভরিথিং ওকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ওকে বাসায় রেখে বের হইতে কষ্ট স্টাফ এবং ও ও এখন সব বুঝে যেমন আগে কি হতো আগে প্রথম দিকে ও যখন পাঁচ মাসের মতো বয়স তখন আমি শার্ট পড়লেও বুঝতে যাই আমি বাইরে যাচ্ছি এবং শার্ট পড়লে সে কান্না কান্না করতে শুরু করতো এখন আপনি চলে যাবেন এখন সে আরও স্মার্ট এখন শার্ট পড়তে হয় না এখন ও দেখে যে আমি আমি সবসময় বাইরে বেরোয়ার আগে শাওয়ার করি তো ও যদি দেখে যে আমি শাওয়ার থেকে বেরোয়েছি তখনই ও বুঝে নো দিস ম্যান ইজ লিভিং এবং তখনই সে করতে শুরু করে মানে বিড়ালের মতো এবং এখন আমরা ওকে শেখাচ্ছি যে ইয়াস পাপা হ্যাস টু গো মম্মা হ্যাস টু গো মাও বাইরে যাবে কাজ করতে এটা এখন বুঝতে পারছে ও যেমন তিসা মাঝে মধ্যে আমার কাছে রেখে বাইরে চলে যায় সো ও বুঝতে পারছে যে ওকে ফাইন মাঝে মধ্যে বাবা মা দুজনই হয়তো থাকবে না এটা বুঝতেছে ও আস্তে আস্তে মাই গড মেজার শিফট মানে ইফ আই হ্যাভ টু আস্ক ইউ যে ধরেন এভামের আগের 
Faruqi and Ilham and Pore Faruqi major actor difference ki actor jigam. I'm sure there are a lot of differences. Yeah, there are a lot of difference. Yeah. Actor jini shote je. Ata manup shishur. Bado hoy otha. Mani o jaman John me pore ashwaay tha ke chok milte pare na khali ghuma hai. Eba on chokhi kichu dekhe na blar dekhe. Shekhan tha ke oi manup shishur ta bado hoy otha. Asta asta dekha. Tar pore বাবা মাকে দেখে একদিন হাসি দেওয়া তারপর আস্তে আস্তে ও বোল ফোটা তারপর আস্তে আস্তে ও দাঁড়ানোর চেষ্টা করা একটা মানব শিশুর বড় হয়ে ওঠার তার দেখার চেয়ে বিস্ময়কর এবং হামলিং কোনো এক্সপিরিয়েন্স আমার মনে হয় না মানুষের জীবনে আসতে পারে আই মিন ইট মেক্স ইউ অ্যাবসলিউটলি হাম্বল ইট মেক্স ইট মেক্স ইউ রিয়ালাইজ হু ইউ আর কারণ আমরা তো ভুলে যাই আমরা যখন বড় হই আমাদের শক্তি হয় আমরা দৌড়াতে পারি উই বিকাম স্ট্রংগার আমরা যে কাউকে বলতে পারি নো ইউ আর নট রাইট অর ইউ আর রাইট আই মিন উই বিকাম সো পাওয়ারফুল না কিন্তু এ পাওয়ার এ পাওয়ারটা আসলে ইজ ইজ এ ভেরি হাউ ডু এসে খুবই তাৎক্ষণিক একটা জিনিস এটা জাস্ট মুহূর্ত মানে লাইফ ইজ লাইক ইস অ্যাবাউট ফিউ ডেকেটস চোখের পলকে উই আর গন রাইট কিন্তু আমরা যখন বড় হই শক্তিশালী তখন আমরা ভুলে যাই এটা এই বাচ্চার বড় হয়ে উঠতে দেখা শেখায় যে ম্যান ইউ আর জাস্ট নো ওয়ান ইউ আর নো বডি মানে এখন ইউ মানে ইউ হ্যাভ আ রিজন টু লিভ না ইউ থিঙ্ক যে না আমার অ্যাটলিস্ট ওর জন্য হলো আই নিড টু হ্যাভ আ লাইক ডিসেন্ট লাইফ স্টাইল আমার নিজে টেক কেয়ার করতে হবে ওইয়া ওইয়া নো ডাউট আমি ওই দিন তিশাকে বলতেছিলাম যে আমরা তো দেরিতে বাবা বাবা হয়েছি তিশা হয়তো আমার চেয়ে অনেক ছোট শি ইস থার্টি থ্রি আমি ফোর্টি নাইন সো আমি তিশাকে বলতেছিলাম যে ইলামকে বিশ বছরের দেখে যেতে হলে আমাকে আমাদের হাতে কিছুই নাই কিন্তু এবং ওই পর্যন্ত আমাকে বাঁচতে হবে সেটার জন্য আমাকে সুস্থভাবে থাকতে হবে আমার খাওয়া দাওয়া চেঞ্জ করতে হবে ইউ সি ওয়াট আই হ্যাভিং আমলো কালি জিরা খাই মধু খাই ইউ নো ওয়াট আই মিন জীবনের প্রতি মায়া বেড়ে যায় কখনো আপনি যেভাবে বলতেছেন এভাবে কোনো কারোর সাথে এইভাবে আলাপ হয় নাই টু হ্যাভ নিউ বর্ন বাট দিস ইজ সামথিং ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট আপনি আপনি যেভাবে বলতেছেন আই ক্যান ফিল ইট তো আই ডোন্ট হ্যাভিউম্যান কে এবং এটা আমার এটা আমি আমি শিওর এটা আমার ইট উইল চেঞ্জ মাই ক্রিয়েটিভ জার্নি এজ ওয়েল আমি যেমন বলতেছিলাম ওখানে আমি আমি এখন এই মুহূর্তে আমি একটা স্ক্রিপ্ট লিখতেছি এই ইলাম আমাদের জীবনে আসার আগ থেকে শুরু করে আমরা অনেক এক্সপিরিয়েন্সের ভিতর দিয়ে গেছি আসার পরে অনেক ঘটনার ভিতর দিয়ে গেছি ওগুলো নিয়ে আমরা একটা স্ক্রিপ্ট লিখতেছি তো আমি তিশারে বলতেছিলাম দেখো কীভাবে আমাদের জীবন বদলায় আমার 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 সিনেমা তো ইজ মোস্টলি লাইক মাই ডায়েরি লাইক আমার জার্নির মতো মানে আমি যখন দু হাজার তিনে আমি যখন ব্যাচেলার বানিয়েছি তখন আমি ওই ধরনের লাইফ এলিট করছিলাম ওই প্রেমের ক্রাইসিসগুলোর ভিতর দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম দেন আই মেড ইট আমি চড়ে ভাতি যখন মানেছি আই ওয়েন্ট থ্রু দ্যাট ক্রাইসিস সো আই মেড ইট সো আমার সিনেমা ইজ মোর অর লেস দ্য জার্নি দ্যাট আই এম হ্যাভিং এমনকি আমি যদি অন্যের জীবন নিয়েও বানাই সেটাও আমি আই স্টার্ট ফিলিং লাইক এটা বোধ হয় আমারই জীবন পার্ট অফ ইউর লাইফ ইয়া আমারই জীবন তো আমি যখন এই কারণ প্রতি স্ক্রিপ্ট লেখার সময় তো প্রতিদিন রাতে তেসের সঙ্গে আলোচনা হয় ওর ইনপুট নিয়ে ওর ফিডব্যাক নেই তো এই এই আমাদের এই প্যারেন্টহুড নিয়ে আমরা আপাতত এটা জাস্ট প্যারেন্টহুড প্রজেক্ট নামে ডাকছি তো এটা নিয়ে যখন স্ক্রিপ্টে লিখছিলাম তখন আমি তিশাকের তো ওই দিন বলছিলাম দেখো মানুষ কীরকমভাবে বদলায় ইলহাম মানে তিশা কনসিভ করার দুই দিন আগেও আমরা জানতাম না যে আগামী দেড় বছরের মধ্যে বা দুই বছরের মধ্যে আমি এরকম একটা স্ক্রিপ্ট লিখবো যেটা ইয়া আই মিন আই হ্যাড নো আইডিয়া আই মিন ইট ওয়াজ নট ইন মাই দূরবর্তী কল্পনা যে এটা নিয়ে আমি কোনো Life is so strange, yeah. Man. Okay, I'm a good actor, I'm a good intrigue that the director, the main character, 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 but in the end, the main character, 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 It's a, it's a miraculous process, trust me. A if you ask me, I really want to know that. If you ask me, I'm going to give you a shot. Then I'm going to give you a shot. Please, please. As you rightly said, film is what is 
ফিল্ম আমি মনে করি ইয়াস এটা আমার আমার ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশনের ফল আমরা পর্দায় দেখি ফর শিওর কিন্তু ফিল্ম একই সঙ্গে অনেকগুলো মানুষের সম্পর্কের যোগফল রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইক ইফ ইউ পেইন্ট ইউ ডোন্ট নিড এনি রিলেশনশিপ উইথ এনি ওয়ান অ্যান্ড ইভেন ফর মিউজিক ইয়েস ফর ইফ ইউ হ্যাভ এ রক ব্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ এ গ্রুপ বাট স্টিল না ইউ আর অ্যাবসলি রাইট অ্যাবাউট মিউজিক ইউ আর অ্যালোন ইয়েপ ইন ইউর হোম ইউ আর কম্পোজিং ইউর মিউজিক গিটারের কর্ডগুলো ঠিক করছেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কেয়ার অ্যাবাউট হু থিংস হোয়াট এক্সাক্ট ইয়া ইউ আর কমপ্লিটলি ইন রিলেশনশিপ উইথ ইউর ওন সেলফ অ্যান্ড উইথ ইউর ওন ইমাজিনেশন আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস ভাবছি আমি একটা ক্যারেক্টার ভাবছি একটা ঘটনা ভাবছি এইটা এখন আরেকজন মানুষের মধ্যে কীভাবে ইনস্টিল করব এখন এক একজনকে এটা না কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল বা এক কোনো সার্টেন রুল আছে বলে আমি যাই না এটা হচ্ছে অনেকটা প্রেম করার মতো আচ্ছা আপনি জীবনে প্রেম কয়টা করেছেন আমি Wow, that is a question that, that is a I question. don't want. I, I don't even know the answer, right? <laughs> Same here. <laughs> I mean, not less than 10? Maybe more. Maybe. I mean, 10 and niche now, right? No, yeah. So, I don't want to do this course. 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 Right? And you... I don't want to do this course. You didn't have any manual in your hand. Okay, I mean, okay. ফার্স্ট ডেটের দিন এটা বলবো সেকেন্ড ডেটে এটা বলবো নো ইউ ডেন্ট হ্যাভ এনি ম্যানুয়াল ইউ ওয়েন্ট উইথ দ্য ফ্লো অ্যান্ড নট অনলি উইথ দ্য ফ্লো ইউ ওয়েন্ট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ডিজায়ার অ্যান্ড দ্যাট পারসনস রিয়াকশন রাইট ওইটা শুনে শুনে কিন্তু আমরা একটা গ্রাফ তৈরি করি হাও আমি ওর কীভাবে আমি ওকে কথাটা বলবো কীভাবে আমি এটা নেভিগেট করব রাইট আর্টিস্টদের সঙ্গে ব্রিফিং ওর সিনেমাটোগ্রাফারের সঙ্গে ব্রিফিং ওর editor music editor i think is is like creating a love affair uh for jemon ami tisha ke ekhon jemon amake also because tisha is now more mature she knows all the finer details so okay amar brief kora lage na ar o she probably understands what it means so o kono kichu jana thakle o proshno kore so tisha er shonge kaj korte gele i feel like most relaxed because i don't have to mane am eta hocche babar ta ki rokom tishar shonge prem korte dhoren apni je premikar shonge 6 mash prem korchen take apni jodi bolen agamikal date e jete chan apnake kintu one you don't have to devise too many things true karon er modhe onek bar date hoyeche phole apni formula janen kintu eta notun meke bolte chan tale kintu apnake onek kichu devise korte hobe right kibhabe kotha bolben ki bolben right kibhabe oke apni ki porbo bhai right ekhon tisha ke jokhon ami যখন অভিনয় করে আই ডোন্ট হ্যাভ টু সে এনিথিং শি আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য ইন আ মিনিং অফ দ্য স্ক্রিপ্ট সো ইজ ফাইন রাইট ও যদি কোনো প্রশ্ন করে দেন ফাইন আমি উত্তর দিই বাট ধরা যাক যার সঙ্গে আমি নতুন কাজ করতে যাচ্ছি ধরা যাক নওয়াজ ভাইকে যখন আমি ব্রিফ করেছি হোয়াট ইট ইস ট্যাল বা মোশারফকে যখন আমি প্রথম ক্যারামের সময় ডিওএইচএসের বাড়িতে ওকে ব্রিফ করছিলাম যে তাকে কীভাবে নেভিগেট করছিলাম বা চঞ্চলকে কীভাবে নেভিগেট করছিলাম ও যখন প্রথম কাজ করছিল বা ইরফানের সাথে এখন আমি ইভেন আমি যদি রিসেন্ট আমি কাজ করছি লেডিজ অ্যান্ড জেন্টারম্যান তাসনিয়া ফারিনের সাথে তো এক একজনকে আমি দেখি যে এক এক রকমভাবে আমার নেভিগেট করতে হয়েছে আমার ধারণা এই আড্ডাটা মারার সময় আপনি যখন কোনো একটা মেয়েকে প্রপোজ করেন আপনি কিন্তু আপনার ইন্টেনশন জানেন আপনি আপনার মঞ্জিল এবং সুদ জানেন যে কোথায় পৌঁছাতে হবে এবং তখন আপনি এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে গেলে আপনি এর ওর মাইন্ডসেট এটাকে আপনি দ্রুত স্ক্যান করতে থাকেন করে আপনার মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছানোর জন্য কোন রুট দিয়ে ওকে আনতে হবে এটা আপনি জেনে যান এটা গুলছেন এক দিয়ে যেতে হবে নাকি চিড়িয়াখানা রোড দিয়ে আসতে হবে ইউ ডিভা ইউ ডিভাইস দ্য রোড ম্যাপ রাইট যে বের করে ফেলেন যে কোন রোড ম্যাপ দিয়ে ঢুকবো আমরা আমার মনে হয় অ্যাক্টর থেকে ব্রিফ করার ক্ষেত্রেও এটা ঘটে আমি আমার মঞ্জিলে মকসুদ জানি যে এই ক্যারেক্টারকে দিয়ে আমি কী বের করতে চাই এটা আমি জানি এবার ওখানে যেতে হলে আমার কী নিয়ে কথা বলতে হবে যেমন ইরফান ভাইয়ের সঙ্গে যখন আমি ডুব নিয়ে কথা বলেছি দেন উই মোস্টলি টকড অ্যাবাউট মেমোরিজ রিলেশনশিপ অ্যান্ড লস অফ রিলেশনশিপ অ্যান্ড উই ডিডেন্ট টক অ্যাবাউট স্ক্রিপ্ট অ্যাট অল ইন আওয়ার ফার্স্ট মিটিং টু থ্রি মিটিংস উই টক অ্যাবাউট আওয়ার মাদার্স উই টক অ্যাবাউট হোয়াট আই ফিল্ড হোয়েন আই লস মাই মাদার 
He talked about how he felt when he lost his mother. He talked about his childhood memories that he cherishes. And she got up say memory gla che amra connection lose kursi. He said losing a relationship as well. And how he, how did he miss? And Ami Bakha Kursi, Ami Amar J memory gla showing connection lose kursi. How did I miss? And how do I miss them now? Ebong Egula Bala Matume, Ami Ashura Taki Bujati Jesi. A Shamporko, among Shamporko Gulu Jokon Dure Cholejai, Tokon Eji Shamporko present and memory and memory loss. Egular Mutaji Amraki have been Jidir Kohare, Ektuk to Kore. It's like Eta Eta Amother Amother spiritual death her motto. It's like Amra Ektuk to Kuru Marajai. E Jinista Takabojan Janako Gulabul to see, right? Karamaka is Mosher of Kurmishan to come at the Chiba for twenty ragged. তখন আমাকে কমপ্লিটলি डिफरेंट জিনিস নিয়ে সংগাড় দিতে হইছে obviously it's not really different area the navigate করতে হইছে just so he understands just so আমি অবশ্য বুঝতে পারি যে এই সমস্ত জিনিসগুলো কি বোঝে এগুলোর ক্ষেত্রে রেসপন্স কি then this is your way to research yeah, does he understand a a a feeling gula je feeling gula ami kodin por deal korbo ki niye right eta bojhar jonno je golpo gulo oshongo amar kora dorkar ami she golpo gulo kori ebong or golpo gulo ami shunte chai tokhon and that's how I create a bridge between me and him or her. No, I was not going to do this. Foreign exchange was difficult because I mean, only the Nutun, I mean, Shabshum Nutun, the Shangach Kursi, but only the younger, I mean, Iraq last shooting Kursi Bangladeshi, dupe. So, you know, Nutun Kuvak Taka Shirona. People with that was last Nutun Shiro, the other Ponorote. So, only the Nutun the Shangach Kurini. For a Iraq and Nutun Projum. Beirut said so. Either mindset taki. Ito to amar janar ba parchilo. Fale o kyo ta kono yaki rokom amader bashai o pratham jadin jai. Ami ati shab bushchila mukhe brief korte. And then we started talking about so many things. And yaki jono shonge yaki rokom. Jomor shonge amar writer no tu nikach korse. Ami mukhe bolse. Okay. Eje amra we talked about father. Acha. Kar ladies and gentlemen, father is a major driving force for her character. So I wanted to see how she feels about her own father. And then I wanted to see how she feels about the father in the script. Even Tahon Uji Kotogul or Shangonic Bosi Bolapore, Potom Dutin the Ada Primus, okay, do one thing. Eja Amade Dutin the Nada Holo. Eater Eater Pore, Eja Jedin to me Amade Pasha Protom Ashla. Taragi to meet a Manushila. Ask it to me differently is a new person. Karamade Nutun at a Shamburkus, a Kotabul Siamra. Eat at the Kiki Puriburtunus, write a journal. And then she started sending journal every day, one journal, like for next seven days. And I was reading her mind. We journal will put this me. And I was reading between the lines. How every day she was changing. Every with every passing day, how she was changing. And at one point I realized, yeah, she she reached there. And then I told Tisha Jitisha, I think, I think she reached there. So Akek John actor ke you have to navigate in different way, like like you do with your own girlfriends. <laughs> okay. Yeah. <laughs> but I mean, so far, Jeta Bujlam, you become a therapist. Kind of, I don't kind know. Kind of yeah. therapist because you have to ask yourself and you have to ask yourself. Of course. Of course. Before you say action or script. So it's, it's almost like... It's not like, like, it's not like commanding, okay, do it this way and that way. Yes, I know. I, I, I'm a project. I'm acting. Kuro da kai. Amar, ame jokhon pratham shuru kori 2002 ne dige. Tokhon bikhato actor jara chilen. Tarakin tu director dhiru pora ne khetre chot part ni ten. Acha acha. They had their say. Je ita ibabe kora jabe nor. No, don't do this. So ame ta ekta bachur chilam tokhon. To ame ekin khub bikhato jaka ame jashonga pora amar darun gobir premeshon pora kai. Ame tar naam bolte jachi na. To this is not a good culture. This is a very bad culture. This is not a healthy culture. Because I respect him a lot. So, Amar so, I am going to go to the psychology. I am going to go to the background. I am going to go to the background. I 
silent Then I realized I have to gear up. Yeah. Then I said, okay, I mean, you do one thing. I mean, 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 with proper artist, yeah. I want something else. Yes, I'm a very, I, I call myself dictator, but but a very democratic dictator. I want, I want what I want, I want to do more than that. So, I want to do more than that. I want to plant more than that. But, I want to say, let's do it. I want to say, yeah, let's do it. This is what I want. Very, very interesting. Yeah. I want to say, I want to say, I want to say, yeah, I think so. Because yeah. bad culture. This culture is a norm. If you are influential enough, you can do a puzzle. You can do a puzzle. You can do a screen time. But whatever, you break it like that. You can do a lot of things. You can do a lot of things. You can do a lot of I made a telephone man hmm. which became a cult later on. I mean, Nambol Chira. Nambol Lagana, bhai. Okay, I'm going to cook Pyomon Shuvinu Chiran, senior. Shooting a match pothe. She started saying, No, I don't agree with you. The way you are saying. Okay. I mean, do you think shooting Korapora and Mochi? Thank you so much. I have every respect for you. Uh, you can leave the set. I don't want you. I will replace the character because. That's, that's not the way we can work. If you don't share my vision, then I'm going to do If you don't share my vision, I'm going to do it. For me, I was like a bachelor. When I was at a production shoot, I was like a production shoot. So, you know, yeah. it was not easy. But I think, I think I did the right, the right thing. I do a casual Nagur and Telekun and Amar Golpotamar Bolhotana. Tala Hotamar Uno de Golpol to it. Money, Una Golpota. I have a coro. It a cool hollow, it a cool hollow. Cook interesting in Abraka's chic comic to a Japanese bolts and as a filmmaker, every film is like a journal to you. So when the whole holy artisan thing happened, it became a part of everyone's journal. I'm the shop of life in the journal, it's a major part. So, Johan, first, Shunanji, you know, you're making a movie and you've already done it. Mm. I was very intrigued. And then now, if I ask you without spoiling, mm. without spoiling at all, mm. what is this movie about? Can you share a light on it? I think it's a good thing. I think it's a good thing. I think it's a good thing. এই হলি আর্টিজানে ঘটনাটা যেদিন ঘটে আমি আমি সবচেয়ে মনে করি যে ফিল্মমেকারস আর ভেরি মাচ पॉलिटिकल एनिमल्स আই মিন এনি আর্টিস্ট ইজ पॉलिटिकल एनिमल আই মিন इवन इफ यू मेक प्रेमर গান ইট ইজ ইওর पॉलिटिकल एक्टिविटी আই মিন एवरीथिंग इज पॉलिटिकल फॉर फॉर एन आर्टिस्ट सो आई कंसीडर माय सेल्फ टू बी एब्सोल्युटली पॉलिटिकल एनिमल फॉर श्योर सॉरी सो হলি আর্টিজানে ঘটনাটা যেদিন ঘটে ওইদিন রোজার মাস ছিল Shundar Iftari Agagi. Amar Ajan Estend Dieter Chil Reja, or Hunchitong Taki. Okay, Molonji Reza, Chol Bailija Kask, Balakasana. Amitom Office Chilam. Turajabology was stolen. Tama driver in Ami Berulam. Berra Protomigalamoche, Gulchan Duer Gloria Jinse. Gloria is decorated the Gilda the Kim Menu the K, Shi Kurigura, Reservalam, Nabalakasana, Chol Bereji. The Berulam Berulam J, Chol seventeen energy. ওদের ব্রেডটা খুব ভালো মানে ওই হলির কথা হ্যাঁ হ্যাঁ তো বলো রেজা বলো জি বস চলেন তো গাড়ি বের হলো আমি আমার নয়ন ছিল আমি নয়ন বললাম চল রোড নাম্বার 79 এ চল 79 এর দিকে আগানোর সময় হঠাৎ আমি বামে তাকাই দেখি আকাশটা ওইদিন 
গাছের লতা ছিল এরকম লতার ফোরগ্রাউন্ডের লতা রেখা ব্যাকগ্রাউন্ডের স্কাইড রেখা আমি একটা ছবি তুলে ফেসবুকে শেয়ার করলাম কি লিখলাম ক্যাপশন এই বিষণ্ন সন্ধ্যা বা সামথিং আই ডোন্ট নো that is that is uh, some uh, depressing sky am oi ta tola pore amar moner modhe ki holo ami jai na ami non de bolam non pray is there time ekse dur chol office e jega gi anurus khai tu anurus banate parbi na ko ji mama paru to ami abar orani anurus khai chol aslam office e office e asha masud amar kat khelar player ache kichu ami to daklam office e kat khelbo amar dula bhai aslo amar kat khelte boslam adha ghontar moddhe breaking news che গুলছানে গোলাগুলি হচ্ছে সব রাস্তা বন্ধ আমি কী গোলাগুলি হচ্ছে আমি বুঝে নিতে হলো তো রেজেক্ট উপরে আসে কাঁপতে কাঁপতে বস 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 আমি কী হয়েছে বস ঘটনা তো খারাপ ওই সেভেন্টি নাইন হলি আর্টে যেন তো অ্যাটাক হয়েছে আমি কী অ্যাটাক হয়েছে আমি আই আর নো আইডিয়া দেন আমি টিভির সামনে গিয়ে দেখি ও মাই গড ভয়াবহ ম্যাসাকার হচ্ছে ওখানে রাইট তখন আমরা পুরো যাই না কিন্তু বুঝতে পারছি ভয়াবহ কিছু হচ্ছে এটা বাংলাদেশের সব মানুষের মতোই ইট লেফট হিউজ ইম্প্যাক্ট অন মি আমার কাছে আই ফিল লাইক আমি যদি ওখানে চাইতাম তাহলে কি হতো আই মিন আমি চিন্তা করলেই এখনও চিন্তা করলে আই 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 স্টার্ট শিভারিং লাইক ইস ইস আনবিলিভেবল এবং ওখানে আমার মধ্যে আমাদের বন্ধু বান্ধব অনেক ছিল ওই হোলিতেই মারাও গেছে এদের মধ্যে ছিল এটা ইট লেফট এ হোল ইন মাই হার্ট এবং আমি এটার সঙ্গে বসবাস করতে শুরু করি ওই দিন থেকেই কারণ আমি ঘুমাতে পারতেছিলাম না অ্যান্ড দেন আমি ভাবার ভাবতে শুরু করি যে কেন হইল কি হইল কিভাবে হইল অ্যান্ড দেন আমি আই স্টার্ট মেকিং এ ফিকশন ইস কমপ্লিটলি ফিকশন ইস এটা ওখানে কি ঘটছে তার রিপ্রেজেন্টেশন না এটা ইজ এ বানানো গল্প যেটা যে কোনো গল্পের ক্ষেত্রে হয় অ্যান্ড দেন আমি ওটা বানাইতে গিয়া স্ক্রিপ্ট যখন লিখছি স্ক্রিপ্ট আমরা কনসিভি করছি অ্যাজ এ সিঙ্গেল শর্ট ফিল্ম এই কারণে যে নট টু শো সাম কেরদানি আমরা কিন্তু দেখবেন যে কোথাও লিখিও নেই যে বাংলাদেশের প্রথম সিঙ্গেল শর্ট ফিল্ম আমরা বিকজ এই ফিল্মটা সিঙ্গেল শর্ট না মাল্টিপল শর্ট এটার সাথে অডিয়েন্সে কিছু যায় কিচ্ছু আসে অডিয়েন্স নিস টু সি দ্য ওয়াচ দ্য ফিল্ম ইয়া আই মিন সো উই ডিডেন্ট মেক ইট এ পয়েন্ট বাট যেহেতু আমরা নির্মাণের কথা বলছি সেই কারণে বলছি যে সো আমরা স্ক্রিপ্ট লেখার সময় প্রথমেই আমরা আমি এটা কনসিভি করছি এস এ সিঙ্গেল শর্ট ফিল্ম বিকজ এই ঘটনাটা যখনই আমি ভাবি আমার দম বন্ধ হয়ে আসে অ্যান্ড আমি লিখতে গিয়ে ফিল করছি যে সামটাইমস কাট কিন্তু টেনশন লুজও করতে পারে যখন একটা ওয়ান কন্টিনিউয়াস শট চলতে থাকে দর্শকের মধ্যে একটা হাঁসফাঁস তৈরি হয় দর্শক ওয়ান্স টু গেট রিড অফ দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড আমি চাইছি দর্শক যেন এই সিচুয়েশন থেকে বের না হইতে পারে আই ওয়ান্ট এ টু সাফোকেট দেম ইভেন মোর যাতে আমরা বুঝতে পারি ওখানে যে মানুষগুলো ছিল বাস্তবে তারা কি ঘটনা ভিতর দিয়ে গেছে সো এইটা তো হচ্ছে এইটার ইমোশনাল দিক আর এটা ফিলোসফিক্যাল দিকটা হচ্ছে যে এটা আমি বলতে চাই না দর্শক ছবি দেখে বুঝতে পারবে আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই যে আমার জন্য অ্যাজ এ একজন বাংলাদেশের মানুষ হিসাবে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে এবং ধর্মে আমি মুসলমান কারণ অবশ্যই আই কাম ফ্রম এ মুসলিম ফ্যামিলি সো একজন বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে এবং এবং একজন মুসলমান হিসেবেও আমার জন্য এই ঘটনাটা একটা বড় আত্মজিজ্ঞাসার জায়গা তৈরি করেছে সো আমি এই ছবিটার মাধ্যমে এই জিজ্ঞাসাটা করতে চেয়েছি and and i think this is eta amar shudhu jiggasha na eta amar eki shonge onek gula bishoy amar commentary o bote so ami i am dying uh, audience kobe chobi ta dekhbe er jonno ami ami shotti ami asthir bollam na mane we are trying our best ebong amra bishwas kori chobi atke rakhar kono karon nai ebong chobi manuske dekhte hobe ebong dekhar pore ami ami i'm actually i'm dying to স্পিক টু বাংলাদেশি পিপল আমি এই ছবিটা তারা যখন দেখবে দেখার পরে আমি তাদের কথা শুনতে চাই আই ওয়ান্ট টু হিয়ার দেয়ার ওপিনিয়ন আই ওয়ান্ট টু হিয়ার দেয়ার ফিলিং এর কিছু কিছু ছবি আছে যেটার পরে আপনি খুব উদ্গ্রীব হয়ে বসে থাকেন শোনার জন্য দিস ইজ দ্যাট ক্যান অফ ফিল্ম ফর মি সো ইফ আই আস্ক ইফ আই আস্ক ইউ যে আপনাকে তো বসে যে এখন একটা প্রসেসে আসে ছবিটা রিলিজ হওয়ার সব কিছু তো একটা কোয়েশ্চেনের একটা অ্যান্সার থাকে সেটা এখন অ্যান্সার পছন্দ হোক না হোক রাইট So when you asked, okay, it's a shelf, but it's a shelf, 
Why? What was the reply? This is very vague reply. Hey, vague. Man, you don't have to say it. Man, I don't. But no, Tara, Tara, say it. I'm going to say it. Already, I'm going to put together publishes say hmm. New York Times say October chart that he had a full page report. Chapo is say on Shonibar Bikel and also on on the situation of freedom of expression in Bangladesh, hmm. which is bad. Like Tara, say it. Shadaran to censor board, jahan kono bisha apatti kore. Tara. भावमूर्ति दायित्वशील फिक्शन रियलिटी के कन्फ्यूज कर फेले सो आई मिन दिस इज लाइक लेखा लिखे फेसबुक प्रश्न हे शनिवार विकेल की भावमूर्ति क्षुण्ण कर लो ना कि शनिवार विकेल अटका थी अपना भावमूर्ति क्षुण्ण कर लें आनी शनिवार विकेल अटकान फले तो निर्क टाइम्स फुल पेज रिपोर्ट उपहार दिल तो सो आनी हु मेड आर स्टूपिड लुक स्टूपिड फरकी भाई इटर पार्सनल ओपिनियन आपनर कि मन है मैं एज हम जे भाव कन्ज्यूम करी कन्टेंट आर्ट मुविज मिजिक আমরা কি একটু ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সে বিকজ আমি জিজ্ঞেস করতেছি কেন ধরেন এরকম কিছু যেটা মনে করেন আপনাকে নাড়া দিবে বা আপনাকে একটু অস্বস্তি করবে এরকম যে কোনো আর্ট ফর্ম বা মিউজিক এনিথিং হতে পারে এটা যদি বিদেশের করা হয় উই আর সুপার হ্যাপি আমরা শেয়ার করে ও দ্যাট শো মাই গড ডামার কয়েকদিন একটা শো সিরিয়াল কিলারের উপর এভরি ওয়ান লাভ ডেট আমরা করলে কি হবে আমি আমি এক্স্যাক্টলি আমি এটা জানতে যে এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ডটা কোথ থেকে আসে যে বিদেশি করছে ওহ বিউটিফুল আই ডোন্ট নো আমি আমি জানি না আমাদের এই হিনম্মন্যতার বোধ আমার মনে হয় আমাদের জাতিগত একটা হিনম্মন্যতার বোধ তো আছেই সো আমরা নব্বই এর পরে যারা বড় হয়েছি আমরা কিন্তু এই হিনম্মন্যতার বোধের বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা লড়াই করছি আমাদের এইটা বলার জন্য যে আমাদের পরিচয় আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নাই এগুলো সব আসেন জাতিগত হিনম্মন্যতা থেকে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে লুঙ্গি আমাদের একটা মোটামুটি আমাদের ট্রাডিশনাল পোশাক আমরা লুঙ্গি পড়তে আমি লজ্জা পাই ছোটোবেলায় আমার বন্ধুদেরকে তো আমি স্কুলে থেকে বাসা আনতাম না কলেজের সময় যারা আসতো আসার আগে আমি আব্বাকে সিগনাল দিতাম আব্বা যেন লুঙ্গি না পরে থাকে ও আপনি সিগনাল দিতে ইয়া কারণ আমরা ওই হিনমন্যতার মধ্যে বড় হয়েছি লজ্জা লজ্জার ব্যাপার লুঙ্গি ছি 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 এটা কী ধরনের ব্যাপার আপনি পৃথিবীর কোনো দেশে কেরালায় মন্ত্রী কেরালায় যদি যান মন্ত্রী স্টেজে উঠে যায় তাদের সাদা লুঙ্গি পরে সে তো লজ্জা পায় না ব্রিটিশ লোক তো প্যান্ট শার্ট পরে রাস্তায় বেরোতে লজ্জা পাচ্ছে না স্কটিশ পাইপাররা হতে যে ড্রেস আছে ওটা পরে রাস্তায় বেরোতে আপনি দেখছেন লজ্জা পায় কখনো সৌদি আরবের লোকজন দেখছেন ওদের পোশাক পরে রাস্তায় বেরোতে লজ্জা পায় আমরা আমাদের লুঙ্গি পরে ভীষণ লজ্জা পায় আমাদের হিনম্মনতার শেষ নাই আমাদের যে ভাষা আমাকে তো আপনি জানেন যে এখনকার প্রজন্ম হয়তো জানবে না যে আজকে যেটা তাদের কাছে খুব স্বাভাবিক সেটা করার জন্য একসময় আমাদেরকে কতটা লড়াই করতে হয়েছিল আমাদেরকে ভাষা আমাকে ভাষা সন্ত্রাসী বলেছিল আমাকে বলেছিল এ তো সব শেষ করে দিচ্ছে ভাষা শেষ করছে সিনেমা শেষ করছে অভিনয় শেষ করছে এ কি এই ধরনের অভিনয় এরকম অভিনয় হলো হোয়াট ইজ ই ডুইং অ্যাকচুয়ালি রাইট এখন দেখেন আমি তো মনে করি এগুলো সবই ছিল আমাদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান আমরা একসময় আমাদের যে ভাষায় কথা বলি এটা নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পাইতাম আমরা ভাবতাম যে প্যান্ট শার্ট পরে যদি কেউ প্রেম করে সে অবশ্যই উত্তম কুমারের মতো কথা বলতে হবে অথবা সুচিত্রা সেনের মতো দ্যাস হাও আমাদের ডায়লগ লেখা হতো দ্যাস হাও আমাদের টেলিভিশনের ডায়লগ এখন আপনি দেখবেন যে আগের দিনের ডায়লগ বলতে হ্যাঁ গো শুনছো হ্যাঁ গো শুনছো বাংলাদেশে কেউ বলে না ইট কেম ফ্রম কলকাতা রাইট কারণ ওনারা ওটা দেখে বড় হয়েছে আর দোষের কিছু নেই কারণ ওটা দেখে বড় হয়েছে ভেবেছে প্যান্ট শার্ট পরলে এভাবেই প্রেম করতে হবে একটু আপনাকে হ্যাঁ একটু হ্যাঁ এই যে হ্যাঁ গো শুনছো কথা বলতে ছোটোবেলায় দের ওয়াজ পয়েন্ট ইন মাই লাইফ আই থর আমার আব্বার নাম শুনছো আচ্ছা আমার মা আই শুনছো আমাদের এখানে তো হ্যাঁ শুনছো বা হ্যাঁ গো শুনছো ইজ নট 
টিপিক্যালি বাংলাদেশি কালচার ইটস মোস্টলি কলকাতার মেয়ে এখন আমাদের সংকটটা কোথায় দাঁড়াইছে দেখেন আমাদের সংকট দাঁড়াইছে আমরা আমাদের নিজেদের ভাষা কয় কই যেতেছ সেটা বলতে লজ্জা পেতাম আবার দেখেন আমার প্রিয় বুদ্ধিজীবীদের অনেকে লিখেছিল যে লুঙ্গি পরে একজন চাষা বসা কৃষক তার একটা আঞ্চলিক ভাষা কথা বলতে পারে প্যান্ট শার্ট পরা মানুষ কী করে এর কোন ভাষায় কথা বলছে আমাদের প্রিয় শিক্ষক তাকে আমি অনেক রেসপেক্ট করি উনি বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা উপসম্পাদিকা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা উপসম্পাদিকা লিখেছিল একসময় এখনকার প্রজন্ম তো ভাবতেই পারবেন এখন কারণ এখন তো স্বাভাবিক তখন ওটাই ছিল অস্বাভাবিক এখন দেখেন ওনারা কেন এটা বলতো কারণ ওনারা দেখত যারা প্যান্ট শার্ট পরে প্রেম করেছে এরা উত্তম কুমারের মতো আর দেখতো কলকাতার সিনেমাতে যারা লুঙ্গি টুঙ্গি পরে ওরা বাংলাদেশের একটা বানোয়াট বাঙাল ভাষা ওরা ইউজ করে যে ওইটা ওইটাতে ওই ভাষা চলতে পারে ওটাতে ক্রিয়াপদের ব্যর্থ হলে অসুবিধা নাই এইটার মধ্যে তো আমরা বড় হয়েছি ফলে এই যে আমরা নিজের আমাদের নিজের ভাষা ব্যবহার করতে সংকোচ আমাদের নিজেদের পোশাক ব্যবহার করতে সংকোচ আমাদের নিজেদের আবেগ ব্যবহার করতে সংকোচ এইটা একটা তো সরি এটা আমাদের বাকি দীর্ঘদিন যখন আপনি উপনিবেশিক শাসনের মধ্যে থাকবেন বঙ্গবন্ধুর আগে তো কেউ মনে হয় ভাবে না যে আমাদের একটা স্বাধীন দেশ হবে এটা তো স্বপ্ন দেখা হতো সাহস লাগে ইমাজিনই করতে পারে না এটা সাহস লাগে এমনি সো এই যে আমরা তো চিরকাল ছিলাম পরাধীন ফলে আমরা তো চিন্তায়ও পরাধীন ছিলাম ফলে আমাদের সব কিছুতেই আমাদের সংকোচ লাগত যে আমরা আমাদের নিজস্ব নিজেদের গল্প দেখাবো কি না আমাদের নিজেদের এই জিনিসগুলো আমাদের নিজেদের লাইফের ছোটোখাটো ডিটেলগুলো এরকম করে দেখানো ঠিক আছে কিনা কি কীভাবে এটা আবার এটা কি ঠিক কিনা এটা যথেষ্ট আর্টই হয়ে উঠছে কিনা সো এই সংকটের মধ্য দিয়ে তো আমরা বড় হয়েছি কিন্তু আমি মনে করি যে নব্বইয়ের পর থেকে যে এটা নব্বই সাল ধরে বলা যায় না আশি পঁচাশি থেকে এই উত্তেজনাটা শুরু হয়েছে আমি মনে করি আমাদের বাংলা গানে একটা বড় পরিবর্তন এনেছে বাংলা ব্যান্ড মিউজিক আপনি যদি তখনকার সময়ের আপনি দেলবি শিবলি ভাই বাপি খান মাকসুদ ভাই এদের লেখা গানগুলো আপনি দেখেন না তারপর আজম ভাই যে গানগুলো গেছে সেই গানগুলো দেখেন না সো আপনি দেখবেন যে এইটা একটা এটা একটা জার্নি কিন্তু আমি যদি আশির দশকের শুরু থেকেই দেখি নব্বইয়ের পরে এসে আর এটা একটা কি বলে এটা একটা বড় ঝড়ের গতি পেয়েছে এটা বাংলা গানে যেমন হয়েছে বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে দুই হাজার সালের পর থেকে ব্যাপকভাবে হয়েছে থ্যাংকস টু বেসরকারি টেলিভিশন তারপরে বাংলা পেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে হয়েছে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে হয়েছে নব্বইয়ের পরে আগে যেমন একটা কবিতা লিখে কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকতো যে ওরা কি বলছে ওদের মতো হচ্ছে কিনা জিনিসটা এখন বাংলাদেশের কবিরা আমার মনে হয় না এটা কেউ করে সো এই যে এই জিনিসগুলো ধীরে ধীরে চেঞ্জ হচ্ছে একটা একটা নতুন প্রজন্ম এখন সামনে আসছে যারা ওই হীনম্মনতার কিছুই উত্তর অধিকার সূত্র পায় নাই তারা কিন্তু পাচ্ছে যে আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করছি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছি সমস্যা কি পাঁচটা ইংলিশ দুইটা বাংলা দিচ্ছি ইয়ে সো এখন এটার ভালো মন্দ দুইটাই থাকতে পারে আপনি সেটা নিয়ে ওইটা নিয়ে তর্ক করা যেতেই পারে তর্ক থাকতে পারে যেমন আমার ক্ষেত্রে বলি আমি এই এই সাক্ষাৎকার অনেকগুলো ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করছি আমি আমার নিজেকে এটার জন্য সমালোচনা করি কেন জানেন এখন আমার দোষটা আমি দেখি কি আমার বিপদেশে এই যে ইন্টারনেট আসছে এখন দিনের মধ্যে আমি কতবার বাইরের লোকজনের সাথে ইংরেজিতে কমিউনিকেট করতেছি কতবার ফোনে ওদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতেছি এবং এইটা একটা এটা একটা অভ্যাসের মধ্যে চলে আসে এমন না যে আমি ইংরেজি খুব ভালো বলি এই কারণে আমি ইংরেজি বলি তা কিন্তু না আমার ইংরেজি প্রচুর ভুলে পড়া থাকে আমি এখনও ইংরেজি লেখা পাঠাই আরেকজনকে কারেকশন করতে বাই দেখতে লেখা ঠিক আছে ই আই মিন বিকজ ইংরেজি আমার ভাষা না বাট এই যে আপনি এখন যেভাবে কথা বলছেন ইট হ্যাজ বিকাম পার্ট অফ ইউর লাইফ যেটা আপনি ডিনাই করতে পারবেন নো নো আমি কেমন ডিনাই করবো সো আপনি যে এখন আমি খুব প্রপার হয়ে বলতে হবে বা ই করতে হবে এটা একটা মুশকিল এই 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 যে এই যে একটা এই যে ভাষার যে ইন্টারনেট আসার ফলে যে বিভিন্ন ভাষা ঢুকে গিয়ে আমাদের দূষিত করছে মোস্ত ইংলিশ এটা একটা বাস্তবতা এখন এই বাস্তবতা বাইরে থাকা যেত এমন থাকা যেত না কোরিয়াতে আছে না জাপানে আছে না চায়নায় আছে না থাকা যেত আমাদের ক্ষেত্রে এটা মুশকিল ছিল অ্যাজ আই সেদ আমরা তো দুশো বছর কলোনিয়াল শাসনের মধ্যে ছিলাম সো ইংরেজির সঙ্গে তো আমাদের একটা পরিচয় আছে অনেক আগ থেকে ফলে এইটা আমাদের উপর একটা অদ্ভুত প্রভাব ফেলতেছে না আমি যে প্রসঙ্গে বলতে গেছিলাম যে এখন যে নতুন প্রজন্মটা আসছে এরা আমাদেরকে যেমন কী হয়েছে আমাদেরকে একটা হীনম্মনতা ইনহেরিট করতে হয়েছে করে ওটাকে ফাইট করতে হয়েছে করে ডিনাই করে শুরু করতে হয়েছে নতুন করে রাইট আর নতুন প্রজন্ম যেটা আসছে তাদেরকে ওইটা ইনহেরিট করতে হয় নাই তারা এই হীনম্মনতার বাইরে থেকে বড় হচ্ছে কারণ তারা এসে দেখছে হ্যাঁ আমাদের ভাষাতে ব্যবহার করতে পারছি আমরা আমাদের গল্প বলতে পারছি কী সমস্যা দারুণ ব্যাপার এইটা এই প্র
ব্যাপারটাকে আমাদের পরে যারা আসতেছে তারা আরও আর একটু দূরে নিয়ে যাবে তার প্রজন্ম পরের প্রজন্ম আমাদের বাংলাদেশের সিনেমা কালচার গান এটাকে আর একটু দূরে নিয়ে যাবে এটা হচ্ছে অনেক এরকম যে কালিল জিবরানের কবিতার মতো কালিল জিবরান যে বলে না যে সে বলতো না যে তোমার সন্তানেরা আসলে তোমার ভিতর থেকে আসে নাই তোমার ভিতর দিয়ে আসছে তুমি হচ্ছে অনেকটা আমি তো তীর আর ধনুকের নাম বলে যে কোনটা ধনুক কোনটা যে তীর ও তীর হচ্ছে ওইটা ধনুকের চেয়ে এটা রাইট বলে যে তুমি হচ্ছ ধনুকের মতো আর তোমার সন্তানের হচ্ছে তীরের মতো তারা তোমাদের থেকে দূরেই ছুটে যাবে আমার একটা ওপিনিয়ন আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই আমি কখনোই ভাবে কার সাথে আপনার সাথে কথা বলে মানে ড্রাইভিং মি লট সে ওপিনিয়নটা হচ্ছে যে ধর নব্বই বা আগের কাল আমি যে যাই না টাইম লাইনটা যাই না আমি জাস্ট এখনকার টাইম লাইনটা বলতেছি যে আমার মনে হয় যে এনি সোর্ট অফ আর্ট ফর্ম আগে আমি সেটা হতে পারে রিলেটিভলি কত আগে আমি যাই না বাট এখন যেটা আমার মনে হয় যে আমরা আমরা আগে যে যাই করতে চাচ্ছি মিডিয়ার ধরেন মিউজিকে বলেন লেখাতে বলেন ডিরেকশানে বলেন উই ওয়ান্টেড টু ডু দিস বিকজ আ পার্ট অফ আস ওয়াজ আর্টিস্ট আমরা আমরা করতে চাই আমি ইমাজিন করে করতে চাই আমার কেন যদি মনে হয় এখন এমন একটা টাইম পার করতেছি যে সবাই আর্টিস্টের থেকে বিং আ পারফর্মের পারফর্মার সেটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে যে মানে ইউ নো আর আমি কারণটা হচ্ছে এটা এটাকে আমি বলি দেখন দাঁড়ির দুনিয়া যেটার ইংরেজি শব্দ হচ্ছে এক্সিবিশনিজম এই সর্বনাশটা আমাদের করেছে ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক নাম্বার হ্যাঁ ম্যান মানে এটা যে কি বিপদ আমি জানি না আমি একটা লেখা লিখেছিলাম অনেকদিন আগে ডেলি স্টারে তারও এক বছর দুই বছর আগে মার্টিন স্কর্সিসি এটা নিয়ে প্রথম কথা বলা শুরু করেছে বলেছে যে এই যে এই যে একটা ছোট বাচ্চা একটা কিশোর ছেলে ও ঘুম থেকে উঠে দেখে যে আ এই সিনেমা চারশো মিলিয়ন বিক্রি হয়েছে দেন আই হ্যাভ টু ওয়াচ দিস ফিল্ম অর্থাৎ ইউ আর রানিং আফটার নাম্বার রাইট এখন এটা বিপদটা কি এটা বিপদ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য খুব বিপজ্জনক আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝতে সুবিধা হবে আমি যখন ছবি বানাতে আসি তখন সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করছিল ডিপজল ভাইয়ের ছবি তিন কোটি চার কোটি কোনো ব্যাপারই না এখন তাহলে তখনকার দিনে যদি নাম্বার গেম থাকতো তাহলে আজকে আপনি আমার ইন্টারভিউ নিতেন না আপনি আমাকে এখানে পেতেন না এই কারণে পেতেন না অথবা পেলে আমি ডিপজল ভাইয়ের মতোই ছবি বানাতে হইতো রাইট কারণ নাম্বার গেমের বিপরীতে নাম্বার গেমের বিপরীতে হচ্ছে তোমাকেও ইউ হ্যাভ টু অ্যাচিভ দ্যাট নাম্বার তাহলে ওই নাম্বার অ্যাচিভ করতে হলে তোমাকে এই ফর্মুলাগুলোর মধ্যে থাকতে হবে ইউ ক্যানট ট্রাই সামথিং নিউ কারণ সাম ইফ ইউ ট্রাই সামথিং নিউ দ্যার ইজ দ্যার ইজ অলওয়েজ রিস্ক রাইট এখন এই যে ডিপজল বা সাকিব তখন সাকিব হচ্ছিল না তখন অন্য কোন খান ছিল আর অন্য সো ওই যে ছবিগুলো বানায় তাহলে ওটা সবচেয়ে বেশি লোক দেখে তাহলে আমাকে ওই রকমই ছবি বানাতে হবে কারণ ওই নাম্বার ওখানে যেহেতু তখন নাম্বারের পেশাটা ছিল না আমি স্বাধীনভাবে আমার মতো করে ছবি বানাতে পারছি দুশো লোক দেখলো না দুই হাজার লোক দেখলো স্কর্সিসি ট্যাক্সি ড্রাইভারের ডিরেক্টর ট্যাক্সি ড্রাইভার ওয়াজ এ ভেরি সাকসেসফুল ফিল্ম ইস এ কাল ফিল্ম ও বলতেছে ভাই আমি তো আমার ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে আসা পর্যন্ত আমি জানতাম না যে আমার ছবি কত টাকা ব্যবসা করতেছে আর এখন একটা বাচ্চা ছেলে ছবি দেখতে যাওয়ার ডিসাইড করে এই ছবি কত টাকা ব্যবসা করছে দেন আমি দেখবো না দেখবো না প্রশ্ন হচ্ছে অনেক মানুষ ধরেন যেটা দেখে ধরেন ডিপজোর ওই ছবি যারা দেখতো আমি কাউকে ছোট বড় করছি না কিন্তু এটা তো সত্য কথা যে প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিন্তু দর্শকদের একটা শ্রেণীও আছে যেমন কাশিম বিন আবুবকের উপন্যাসের যে পাঠক আর হুমায়ুন আমাদের উপন্যাসের পাঠক এক না এবং এই যে পাঠকরা আলাদা তাদের চরিত্র আলাদা তাদের শিক্ষা আলাদা তাদের রুচি আলাদা তাদের পছন্দ আলাদা এটা খারাপ ভালো অন্য কথা কিন্তু এটা আলাদা এটা মানতে হবে এখন ধরা যাক যে ডিপজল ভাইয়ের যে ছবি তিন কোটি চার কোটি টাকা ব্যবসা করতো বা মান্না ভাইয়ের ছবি পাঁচ কোটি টাকা ব্যবসা করতো ওইটা যারা দেখে ও এবং যে ছবিগুলো দেখে এখন আমি একটা জন কবির যদি তখন দু হাজার তিন সালে জন্ম নিত বা থাকতো অ্যাজ এন অডিয়েন্স এখন আমি জনকে প্রশ্ন করি জন তুমি যেটা দেখে বড় হইসো তোমার কি ওই লোকটা যে ছবিটা দেখতে চায় তোমার কি ওটা দেখার দরকার আছে তাহলে তুমি নাম্বার দেখ কেন দেখতেছো যে দুশো মিলিয়ন দেখছে তাহলে আমার ওটা দেখতে হবে দুশো মিলিয়ন তো আমি আবার বলছি যে যেখানে সংখ্যা বেশি থাকে সেখানেই শুধু সেখানেই যে সকল মেধাবীরা থাকবে তা না মানে ধরেন এই রুমে আমরা দশজন লোক আছি হ্যাঁ সো দশজন লোকের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধরেন 
আছে যে যারা সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তো বোকা হইতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তো ওই যে কারে যেন গিলোটিনি উঠা গলা কাটি দিয়েছে গ্যালিলিও না কারে পৃথিবী ঘুরে কে বলছিল আমি ভুলে গেছি ওর নাম মনে থাকে না হু এবার সেই পৃথিবী ঘুরে তাকে তো গিলোটিনে চড়াইতে হয়েছিল রাইট এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তখন তো জনমত মানে বেশিরভাগ লোক মনে করছে পৃথিবী ঘোরে না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে না ওই বিজ্ঞানী বলছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরে তো বেশিরভাগ লোক যেটাকে ঠিক মনে করেছিলেন সেটা তো ঠিক ছিল না তাকে তো গেলোটিনে চড়তে হয়েছে বাট সেটা তো ঠিক না সো বেশিরভাগ লোক মানে যেখানেই বেশি সেখানেই যে গ্রেট জিনিসটা আছে তাহলে কিন্তু আপনি বাংলাদেশে ব্যান্ড মিউজিকের বিকাশ ঘটতো না কারণ তো আরে বাচ্চু ভাই জেমসের তো বিখ্যাত হয়েছে অনেক পরে এসে অনেক পরে তাদের অ্যালবাম ধরেন আপনার দশ লাখ কবি বিক্রি হয়েছে ওনারা যখন শুরু করছে তখন কত কবি বিক্রি হয়েছে ওনারা ওনারা যখন কনসার্ট করতে যেতেন প্রথম দিকে ওই যে বিভিন্ন হোটেলে বাজে কতজন দর্শক গান শুনতে যেতেন রাইট তখন যারা বিখ্যাত ছিল তাদের তুলনায় ইনাদের নাম্বার ছিল খুব ইনারা ছিল মাইনরিটি পরে ওনারা হয়তো মেজরিটি হয়েছে দ্যাটস এ ডিফারেন্ট কথা পর ওয়ার আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে একটা হচ্ছে সংখ্যা আমাদের ক্ষতি করছে আরেকটা হচ্ছে দেখন দাঁড়ি এই সংখ্যার সঙ্গে জড়িত ওটা এই যে সকল উত্তেজনা ইনস্টাগ্রামেই প্রবাহিত হইয়া যায় অথবা টিকটকেই প্রবাহিত হইয়া যায় আমার একটা একজন এডি আছে আমি নাম বলবো না এখন কাজ করে ও ও ফেসবুকে প্রচুর পোস্ট দেয় একটা শুটিং করছে একটা শুটিংয়ের পোস্ট এই পোস্ট ওই পোস্ট তো আমি ওরা একদিন ডাকলাম ওই দিয়ে আমি বললাম পোস্ট আমিও প্রচুর দেই আমার দ্বিতীয় কারণ কি বুঝছো আমার আমার মার্কেটিং করতে হয় তোর তো এখনও মার্কেটিংয়ের জোয়াল তোর কাঁধে চেপে বসে নেই তোর কেন সব কিছু দেখাইতে হচ্ছে আমি তখন ওকে বলছি যে তুই যদি বেঁচে থাকিস শুধুমাত্র ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে কিছু পোস্ট করব বলে বেঁচে আছি দুটো পোস্ট করব বলে তাহলে কিন্তু তোর জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেল তখন কি মুশকিল হবে তখন আপনি ইউ উইল নট গো ডিপার আপনার তখন পরিশ্রম করতে হবে না কষ্ট করতে হবে না আপনি দেখেন আমি কদিন আগে ওই সেন্সর আবার অন্য প্রসঙ্গে জাম করছি সেন্সর প্রসঙ্গে বলছিলাম ওই প্রথম আলোর লেখাতে আমি সে আপনারা এগুলো আটকেতে চান কেন সরকারের ভাবমূর্তি সরকারের ভাবমূর্তি ঘুরতে ঘুরতে ঘূর্ণ করতে কেউ কষ্ট করে আর্ট বানাবে না ও টিকটকে আর ইউটিউবে ভিডিও ছেড়ে দেবে কষ্ট করে আর্ট কেন করতে যাবে আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আমি লিখছি এটা প্রথম আলোতে ছাপা হয়েছে সো এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু হয়েছে এখন যে If you want to create a work of art, you have to really struggle. You have to Man. torment your heart. You'll have to go deeper. And this performance is what I'm saying. Just take a TikTok or Instagram and take a look at it. You don't have to cost it. You are getting views. That's all. Oh man, I'm going to get it. So you don't have to cost it. 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 You are getting enough views. And you don't have to cost it. Validation is the ক্ষুধাটা মানুষের এটা তো মিটে গেল আমরা সবাই কিন্তু ভ্যালিডেশন চাই ওই যে এই কারণে আর্ট বানায় চাই যে আপনি ভালো বলেন তো আপ আর্ট বানায় ক্ষুধার জন্য তো অনেক কষ্ট করতে হয় আর একটা ইনস্টাগ্রাম রিল বা টিকটকের জন্য তো আপনি কত পরিশ্রম করতে হয় না তো তখন আমি আমার ওই এডিকে বলছিলাম যে দেখ তুই যদি জীবনটা এইভাবে যাপন করিস যে বেঁচে আছি দুটো পোস্ট করব বলে তাহলে তো তো আর আর্ট করা হবে না কারণ অল্পতেই তোর উত্তেজনায় ঝরে যায় শেষ ডান অল্পতেই ঝরে যায় So you have to really go deeper and longer. And then he was laughing. Deeper and longer yeah. is the meaning yeah, of life. Yeah, he was laughing like, yeah, okay. <laughs> uh, this, is, this is a very, very... I don't know how to say it, but I don't know how to say it. Because this is James, brother, Bacchu, brother. This is an artist. This is what I'm saying. What is the number? 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 সাহস করছে তারা আপনি ওই সময়ের গানগুলো দেখেন মাকসুদ ভাই যে গানগুলো করছে আমি সবসময় বলি যে শিল্পীর কাজ তার সময়টাকে খোদাই করা তার আর্টে আমি যে কারণে আমার বলি যে আমি মারা গেলে যেন আমি যখন থাকবো না মানুষ যখন তখন আমার কাজগুলো দেখে আমার সময়টাকে খুঁজে পায় দ্যাটস অল আই ওয়ান্ট আপনি জেমস ভাই বাচ্চু ভাই মাকসুদ ভাই আজম ভাই এদের গান এদের সময়টাকে খুঁজে পাবেন তাই না এখন ওনারা যদি জনপ্রিয়তা আমি জনপ্রিয় হব কি না ওনারা জনপ্রিয় হয়েছেন ইজ এন অ্যাক্সিডেন্ট ট্রাস্ট মি আমি যদি সো কল জনপ্রিয় হয়ে থাকি ইস এন অ্যাক্সিডেন্ট আই হ্যাড নো আইডিয়া পিপুল উইল আমার কাজ পছন্দ করবে কি করবে অলসো অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড অলসো ফার কি ভাই ইটস এ কনসিকুয়েন্সেস অফ দ্য থিং দ্যাট ইউ বিলিভ ইন অ্যান্ড 
thing that you worked hard for it's a consequence for long yes. yeah i mean it's a yeah. consequence eta ekta kaaj na bar bar lege sakte hocche bar bar korte eta hobe ekhon apni jodi ei love ta bad diye apnar lokkhoy thake amar age ami je eta korbo eta 5 million ki shota hoyte hobe tale then you're gone then then apni tokhon apni customize korben apni customize korben according to the ruchi this is one thing and another thing is ami as a shilpi amar kaaj to create ruchi যেটা লোকে দেখে নেয় আগে আমি এটা দেখাইতে চাই দেখে আমি তোমাকে অভ্যস্ত করতে চাই নতুন জিনিসে আমি তোমার রুচি তৈরি করতে চাই আমি আমার নতুন দর্শক বানাতে চাই বাচ্চু ভাই জেন্স ভাইরা ওনাদের নতুন শ্রোতা বানাতে চাই সেমন বানাইছেন আর খালি এটা 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 ভাবনা জন এখন ওনারা ওই সময় বসে যে গানগুলো করছে এই গানগুলোর লিরিক্যাল পাওয়ারটা দাও না খালি ভাই এগুলো নিয়ে তো আলাপ করতে গেলে তো তিন ঘন্টা লেগে যাবে তাহলে আমি আর এখনকার লিরিক কি ফারুকি ভাই আগে এখন যে কো গান লিখতে ইস ইজি আমি তুমি ধরবো হাত কেটে যাবে রাত চলো এগিয়ে যাই দুই দিকে হেঁটে আমি আমি এখনই বসে লিখতে পারবো আই ক্যান রাইট তোমার টিকটক আর আমার টিকটক তো হয়ে যাবে একটা কোলাবোরেশন ইয়া চাঁদের দিকে তাকি আমি তোমায় ভাবি তুমি কি ভাবছো আমায় এভাবে আমরা কত রাত হেঁটে যাই আই ক্যান রাইট সংস লাইক এন্ড দিস এন্ড দিস পোস্ট ইজ স্পন্সরড বাই ওমো সো থিংস হ্যাভ বিকাম ইজি এটা হচ্ছে ডেমোক্রেটাইজেশনের বিপদ এই যে টিকটক এন্ড অল দিস থিং এরা এসে গণতন্ত্রায়ন করেছে এন্ড গণতন্ত্রায়ন এটাকে বিপদের দিকে ফেলে দিয়েছে ইউনো হোয়াট আই মিন সব তরল হয়ে গেছে এখন আমি জানি না বাট এই যে আবার আবার আসছি বাইরের আপনি যদি খালি এখন আপনার টিকটকে ঢুকে আই ডোন্ট নো ইফ ইউ হ্যাভ ইট যদি আপনি ইচ আপনার লোকেশান চেঞ্জ করেন ইউ উইল সি টিকটক ইজ সো ব্রিলিয়ান্টলি মানে কি যে ইউজ বাইদা এটা যদি আমি না বলি আমার আমাকে মনে করবে যে আমি আই বিং ভেরি ওয়ান সাইডেড আমি বারবার যখন টিকটক বলছি আমাদের দেশের টিকটক মিন করছি আমেরিকাতে টিকটক ইউজ করে ওরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা বিশাল সম্মেলন মানে জনসভা র্যালি তারা স্যাবোটেজ করে দিছে সো টিকটক দে ইউজ ইন ওয়েল আই মিন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এই টেকনোলজি আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন সেটা আপনি নির্ভর করছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম টেকনোলজির সহজলভ্যতার বিপদ বিপদ এটা যে যখন টেকনোলজি খুব সহজলভ্য হয়ে যায় তখন আপনি যদি মেধাবী হন তখন আপনি আপনি ঠিকঠাক কাজে ব্যবহার করবেন ওটাকে কিন্তু আপনি তো এক্সপেক্ট করতে পারবেন না সকল মানুষই মেধাবী এবং আপনি এটাও এক্সপেক্ট করতে পারেন না যে সকল মানুষই পারফর্মার অ্যান্ড টিকটক এসে আপনার বা এ ধরনের জিনিস এসে আপনাকে বিশ্বাস করিয়েছে সকলেই পারফর্মার কোনো কিছু শেখার প্রয়োজন নেই কোনো কিছু জানার প্রয়োজন নেই তোমাকে কষ্ট করে বই পড়তে হবে না শিখতে হবে না জানতে হবে না তুমি পারফর্মার ইউ জাস্ট ডু ইট তুমি তোমাকে দিয়েই হবে থ্যাংক ইউ ফারুক ইউ থ্যাংক ইউ লট ম্যান হ্যাভ ইউ গ্রেট ফিনিশ অনেক কোন ডান 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 ড